ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி மேக்ஸ் பத்தாம் வகுப்பு பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்னுல எட்டாவது கணக்கில் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் பார்த்துடலாம் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடர் பை காஸ் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு எம் மற்றும் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடர் பை சைன் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு என் என கொண்டு எம் ஸ்கொயர் கூட்டல் என் ஸ்கொயர் இன்று காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் என்பதை நிரூபிக்கவும் நம்மளுக்கு இங்கே எம்மோட மதிப்பு என்னோட மதிப்பை தந்துகிட்டு இதை நிரூபிக்க கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு தந்திருக்க வேல்யூவை அப்படி எழுதிக்கலாம் முதல்ல எம்மோட மதிப்பை எழுதிக்கலாம் என்னென்னா காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் பீட்டா நெக்ஸ்ட்டு என்னோட மதிப்பு எழுதிக்கலாம் என்னென்னா காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் பீட்டா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதை தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் எப்போ மாதிரி இடது பக்கத்தை சுருக்கி வலது பக்கத்தோட மதிப்பை கொண்டு வரலாம் ஓகே அப்போ எல் ஹெச்எஸ் அப்படின்னு எழுதி இடது பக்கத்தை அப்படி எழுதிக்கலாம் எம் ஸ்கொயர் கூட்டல் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா ஓகேங்களா இடது பக்கத்தை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ இங்க எம் இருக்கு எம்முக்கு பதில் எம்மோட மதிப்பை பிரதிவிடுங்க காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் பீட்டா ஓகே இங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் கூட்டல் இனி எண்ணுக்கு பதில் என்னோட மதிப்பை பிரதிவிடுங்க காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் பீட்டா இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்கனால த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வெளியே இருக்கக்கூடிய காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டாவை அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே இப்போ பாருங்க த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுக்குமே பொதுவு அப்போ தனித்தனி எழுதிக்கலாமா காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா கூட்டல் இங்கே அதே மாதிரி தான் ஸ்கொயர் இருக்குது தனித்தனி எழுதிக்கலாம் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா இன்ட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டாவை அப்படியே எழுதிடுங்க இப்போ பாருங்க டிவைடருக்கு கீழே இருக்க ரெண்டுமே வேற வேறையா இருக்கு அப்போ குறுக்கு பெருக்கள் பெருக்கலாமா இதையும் இதையும் பெருக்கலாம் இது ரெண்டுமே வேற வேற அப்போ அப்படி எழுதிட்டாலே போதும் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இன்டு சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா நெக்ஸ்ட் கூட்டல் இனி இதையும் இதையும் பெருக்கலாம் இதுவும் வேற வேற தான் இங்கே பீட்டா இருக்கு இங்கே ஆல்ஃபா இருக்கு அப்போ அதையும் அப்படி எழுதிடுங்க காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஹோல் டிவைடட் பை கீழே இருக்கிறத பெருக்கணும் அதுவும் வேற வேறையா இருக்கு அதனால அப்படி எழுதிடுங்க காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா இன்டு சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா ஓகே இனி வெளியே இருக்கக்கூடிய காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டாவை அப்படி எழுதிடுங்க இப்போ பாருங்க காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் இனி அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இருக்கு இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இருக்கு அப்போ வெளியே எடுத்துடலாமா காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை வெளியே எடுத்துடலாம் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை வெளியே எடுத்தால் இங்கே என்னது இருக்கும் சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா இருக்கும் அப்புறம் கூட்டல் இங்கே இருந்தோ இந்த காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை வெளியே எடுத்தால் பாக்கி காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கீழே என்னது இருக்கு சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா அதை இந்த மாதிரி வெளியும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்மளை ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே நம்மளுக்கு டீட்டாக்கு பதில் பீட்டா இருக்கு அப்போ சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா கூட்டல் காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டாக்கு பதில் ஒன்றுன்னு பிரதிவிடலாம் சரிங்களா அப்போ இதை அப்படி எழுதிக்கோங்க காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா இன்ட்டு ஒன்று இனி ஒன்றுக்கு கூட இதை பெருக்குன்னு என்ன கிடைக்கும் இது தான் கிடைக்கும் அப்போ அப்படி எழுதிடுங்க காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா இப்போ இந்த ரெண்டுலேயும் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் பீட்டா இந்த ரெண்டுலேயும் ஸ்கொயர் இருக்கனால த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இந்த பிராக்கெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னன்னா என்னோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடர் பை சைன் பீட்டா அதே தான் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடர் பை சைன் பீட்டா அப்போ பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு பதில் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா என்னோட மதிப்பு தான் இது அப்புறம் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இங்கே நீங்கள் ஸ்கொயர் எழுதிக்கணும் சரிங்களா இதான் நம்மளோட ஆர் ஹைச்சர்ஸ் கரெக்டாக என் ஸ்கொயரை கொண்டு வந்துட்டோம் சரிங்களா அப்போ ஆர் ஹைச்சர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபைனலாக என்ன எழுதிக்கணும்னா கொஸ்டினில் நிரூபிக்க தந்திருந்ததா அப்படி எழுதிடுங்க எம் ஸ்கொயர் கூட்டல் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னு கடைசி எழுதிக்கணும் நிரூபிக்கப்பட்டது கண்டிப்பாக இது லாஸ்ட் எழுதிக்கணும் சரிங்களா ஓகே செகண்ட் சப்டிஷன் பார்க்கலாம் இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸோட மதிப்பு ஒயோட மதிப்பை தந்துக்கிட்டு இதை நிரூபிக்க கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம தந்திருக்க மதிப்பை அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னா காட்டீட்டா காட்டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு
மேல எழுதியிருக்க காஸ் டீட்டாவை கீழே எழுதிருங்க இப்ப பாருங்க டிவைட் எடுக்க கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூமே வேற வேற அப்ப குறுக்கு பெருக்கல் பெருக்கலாமா அப்ப காஸ் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா என்னது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ரெண்டு வாட்டி இருக்கேனால அடுக்குல ரெண்டு நெக்ஸ்ட் கூட்டல் இனி சைன் டீட்டா இன்டு சைன் டீட்டா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைட் பை கீழே இருக்கிறத நீ பெருக்கணும் அதுவும் வேற வேற அப்ப அப்படி எழுதிட்டாலே போதும் சைன் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா ஓகே நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவோட மதிப்பு என்னது ஒன்னு அப்ப இதுக்கு பதில் ஒன்னுன்னு பிரதிடலாம் கீழே இருக்கிறத அப்படி எழுதிருங்க சைன் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா இதுதான் நம்மளோட எக்ஸோட மதிப்பு ஓகே இனிமே ஒய் ஒய்ய மாத்தலாமா ஃபர்ஸ்ட் சீக்கன் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் டிவைட் பை காஸ் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இந்த காஸ் டீட்டாவை அப்படி எழுதிருங்க ஓகே இனிமே எல்சிஎம் எடுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஹோல் டிவைட் பை டிவைட் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ் டீட்டாவை அப்படி எழுதிருங்க ஓகே இனிமே ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்னா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நம்ம நிறைய சமூகம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவோட மதிப்பு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைட் பை கீழே இருக்கக்கூடிய காஸ் டீட்டாவை அப்படி எழுதிருங்க இதுதான் இப்போதைக்கு ஒய்யோட மதிப்பு சரிங்களா இனி நிரூபிக்கப்பட வேண்டியதுல பிராக்கெட்ல இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது தனித்தனியா சால்வ் பண்ண போறோம் சரிங்களா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட மதிப்ப எழுதிக்கலாம் ஒன் டிவைட் பை சைன் இங்க நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸ்கொயர்னா நம்ம ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸோட மதிப்பு எழுதிக்கிட்டு இதை ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் அப்ப அடுத்த தனித்தனியா எழுதுவோம் அப்ப ஒன் ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது ஒண்ணுதான் அதனால டேரக்டா எழுதிக்கிட்டேன் இனிமே சைன் டீட்டா இதுக்கு ஸ்கொயர் பார்க்கும்போது சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்புறம் இதுவும் என்னது கா ஸ்கொயர் டீட்டா இப்படி டேரக்டா எழுதிருங்க ஓகே இனிமே ஒயோட மதிப்பு எழுதிக்கலாம் ஒயோட மதிப்பு என்னது சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைட் பை காஸ் டீட்டா இப்ப பாருங்க சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ பாக்கி என்னது இருக்கும் ஒன் டிவைட் பை இங்க ரெண்டு பெருக்கும் போது ரெண்டான சேமா இருக்கு அப்ப அது ஒரு வாட்டி எழுதிருங்க எழுதிக்கிட்டு அடுக்க கூட்டணும் இங்க எதுவும் இல்லாட்டா ஒண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ரெண்டே ஒன்னே கூட்டினா மூணு அப்ப காஸ் கியூப் டீட்டா இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஓகே இனி இதுக்கு த ஹோல் பவர் ரெண்டு டிவைட் பை மூணு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்ப எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் த ஹோல் பவர் ரெண்டு டிவைட் பை மூணு ஓகே இதுக்கு கண்டுபிடிச்சது இது அப்படி எழுதிருங்க ஒன் டிவைட் பை காஸ் கியூப் டீட்டா இனி த ஹோல் பவர் ரெண்டு டிவைட் பை மூணு ஓகே த ஹோல் பவர்னால இதை தனித்தனியா எழுதிக்கலாம் அப்ப ஒண்ணுக்கு இதை எடுத்தாலும் அதே தான் அப்ப ஒண்ணு அப்படி எழுதிருங்க இனிமே காஸ் கியூப் இந்த மாதிரி அடுக்கு இப்படி இருந்துனா அடுக்க பெருக்கலாம் சரிங்களா அப்ப மூணு இன்டு ரெண்டு டிவைட் பை மூணு டீட்டா இப்ப பாருங்க இந்த மூணு இந்த மூணு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்னது இருக்கும் பாக்கி ஒன் டிவைட் பை காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் த ஹோல் பவர் ரெண்டு டிவைட் பை மூணு அதோட மதிப்பு ஓகே இனிமே என்ன பண்ண போறோன்னா இதை கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா பிராக்கெட் உள்ள இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட மதிப்பு பிரதிடலாம் ஒன் டிவைட் பை சைன் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது இனி ஒய்யோட மதிப்ப எழுதிக்கலாமா இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒய்யோட மதிப்பு எழுதிக்கலாம் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைட் பை காஸ் டீட்டா இங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இது அப்படி எழுதிருங்க ஒன் டிவைட் பை சைன் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா இன்டு இப்போ பாருங்க இதை பெருக்கலாம் இ ரெண்டு நாலு அப்போ சைன் பவர் நான்கு டீட்டா டிவைட் பை இதுவும் இந்த ஸ்கொயர் இங்கே சேர்த்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஏன்னா இதில் எதுவுமே இல்லை ஓகே நீங்கள் பாருங்க இங்கே சைன் டீட்டா ஒரு வாட்டி இருக்குது இங்கே நாலு வாட்டி இருக்குது அப்போ நாலுல இருந்து ஒன்றை கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் மூணு அப்போ சைன் கியூப் டீட்டா மட்டும் இருக்கும் ஓகே அப்போ எழுதிக்கலாமா மேலே சைன் கியூப் டீட்டா இருக்கும் டிவைட் இருக்க கீழே காஸ் டீட்டா இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ரெண்டு வாட்டி இருக்கு ஒரு கா எழுதிருங்க அடுக்க கூட்டலாம் ஒன்னே ரெண்டே கூட்டினா மூணு அப்ப காஸ் கியூப் டீட்டா ஓகே இப்போ எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இனிமே த ஹோல் பவர் ரெண்டு டிவைட் பை ம
divided by இங்கே அப்படிதான் cos cube into 2 divided by 3 theta இந்த 3 இந்த 3 cancel ஆயிரும் இந்த 3 இந்த 3 cancel ஆயிரும் அப்போ பாக்கு என்னது இருக்கும் sin square theta divided by cos square theta இதுதான் நம்மிலுக்கு x into y square the whole power 2 divided by 3 இப்போம் இது ரெண்டையும் தனித்தனியும் கண்டு பிடுச்சாச்சி இனி மைனிஸ் பண்ணாலே போது நம்மலுடை answer கடைச்சிரும் சரிங்களா அப்போம் எப்போம் மாதிரி இதை சுரிக்கி இதை கொண்டு வரப் போரும் அப்போம் L HS அப்படின் எல்லிதி எடது பக்கத்த அப்படி எல்லிதிக்க போரும் சரிங்களா அப்போம் L HS equal to X square into Y the whole cos square theta நிலுதிக்கிலாம் minus இனிமே இதுக்கு இது நம்ம கண்டு பிடிச்சிருக்கும் இன்னா இருக்கு சரிங்களா அது அப்படி இங்க சப்சிட் பண்ணியுங்க sin square theta divided by cos square theta இப்பு பாருங்க divided கக்கில ரெண்டுமே சேமா இருக்கு அப்பாம் அது எப்படி எல்துலாம் ஒரு வாட்டி அது எல்திச்சாலி divided by கில என்னது இருக்கு cos square theta இப்பு இரண்டுமே சேமா இருக்கு cancel பண்ணிரலாமா அப்பு இரண்டுமே cancel ஐடிச்சு நான் உண்ணுதான் இருக்கும் இதுதான் நம்மலோட R HS அப்போம் R HS எல்திக்கிலாமா is equal to R HS அப்போ final are therefore நம்ம நிறிபிக்க வேண்டியதா அப்படி எல்திருங்க வருக்கா x square into y the whole power 2 divided by 3 minus x y square 2 divided by 3 is equal to 1 நிறிபிக்கப்பட்டது நிலிதிக்கணம் செரிங்களா கண்டிபம் முக்கியோம் நிறிபிக்கப்பட்டது கடைசில் எல்லிதுதான் ஆகணும் கப்பட்டது செரிங்களா நீங்களும் இந்த சம்மா நரைவாட்டி எல்லிதி பாருங்க பெரிய சம்மாதுதான் இருக்கும் அன்ன நீங்கள் நரைவாட்டி எல்லிதி பாத்தீங்கள் உங்களுக்கு இது easy ஆருக்கும் செரிங்களா